la fin, parce qu'on ne lit jamais jusqu'au bout. Alors, nous allons de la fin au commencement du deuxième volume. Et je m'émerveille, et j'espère que mes élèves s'émerveillent, de voir que c'est toujours ce rapport de la tonique et de la dominance, de la dominance et de la tonique. Moi, je les connais depuis 80 ans. Et bien, je les découvre tous les mercredis. Je crois que c'est moi qui m'amuse le plus du cours. Parce que je ne dis pas, mais pas d'eau, la seule arrêt. Nous chantons la fugue en fa majeur. Enfin, on peut voir ce que ça peut donner. Émile au piano. Il faut prendre un tempo raisonnable. Oui, oui, un peu raisonnable. Alors, pas de tortue fatiguée. Il y a deux, vous partez courageusement. Un, deux, un, deux. Pardon, 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 sans regarder la musique. Qu'est-ce que vous avez déjà fait Alors, j'ai donc établi un thème, un thème charmant, spirituel, joue-le dans son vrai mouvement. Continue. Ah bon. <rire> désespéré qu'il tient à se suicider, se noyer non. sous la pédale Non, je suis là. Moi, j'ai l'impression qu'il est bien triste, tout va si mal. Noyons-nous. Eh bien, non. Qu'est-ce qui se passe dans ces mesures C'est un conduit. Et dans ce conduit, il ne se passe quoi Qu'est-ce que vous trouvez de particulier, Roland c'était un contrepoint renversable. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement Mettez-vous au piano, je veux le... sans la musique. Ah, ah écoutez, c'est pas moi qui vous ai fait dire contrepoint renversable. Il, il a fait mais... un copte dans une voix pendant que l'autre voix ne fait oui, pas. Oui, oui, mais alors, qui des syncopes qui alternent entre deux voix. Enfin, donc, ces syncopes sont placés d'une manière qui a une fantaisie. Ça n'est pas strictement symétrique, c'est presque symétrique. Je joue seulement les entrées de ta 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 Dans la première pièce, une des premières pièces qu'a joué euh, Yvonne Printemps, elle devait, elle était une jeune fille qui avait pour ami très intime un monsieur plus tout jeune, et un jeune homme très beau, qui était Sacha et Lucien Guitry. Et on la préparait pour qu'elle fasse ses débuts au théâtre, de façon à être une actrice connue. Et elle devait entrer en scène adorable comme elle était, très élégante, l'impression d'avoir 18 ans, elle n'avait pas beaucoup plus d'ailleurs, et elle devait dire, je naquis vraiment un dimanche. Et elle arrivait toute nerveuse, se brouillée, elle... Je maquille, je quina un mandit. Et elle avait, elle a eu le triomphe avec ça. Je quina un mandit. Et, et, et tout le monde dit bravo, bravo, bravo. Le succès du soir a été atteint à la première, sa première entrée. Eh bien, c'est Raidomi au lieu de Rémido. C'est la même chose. Seulement alors, oui, mais alors, si, j'ai une grande invention. Je fais ça de famille Rédomi au lieu de faire ça de famille Rémido et j'en tire parti. Euh, Stravinsky écrit dans les premiers livres de mémoire « Celui qui ne tire pas parti d'une fausse note n'est pas un compositeur. »
l'année 21, j'avais la grande chance de passer trois ans à Paris, de 21 à 24, comme élève de Nadia Boulanger. Je ne peux pas imaginer ma carrière musicale sans elle. Elle a été extraordinairement, euh, qu'est-ce que c'est le mot en français, euh, perceptive, nous disons en anglais, perceptif, yeah. <rire> euh, musicalement. Et euh, vous savez, j'ai hésité de prendre des leçons de Mme Boulanger quand j'avais d'abord l'idée, parce que je ne pouvais pas me rappeler un seul compositeur dans l'histoire de musique qui est fameux du passé qui a étudié la, étudié la musique avec une femme. C'est drôle, n'est-ce pas, de, que ça existe comme ça Mais j'ai pensé, moi je vais être le premier compositeur de, de prendre des leçons avec une femme. J'ai décidé tout de même, je vais le faire. <rire> C'était une chance extraordinaire parce que je ne peux pas imaginer mon carrière en, en la musique sans elle. Elle m'a aidé de voir clairement, critiquement, et de juger critiquement la musique que, que j'ai écrite en cette époque. C'est difficile pour, pour un compositeur jeune de 20 ans de voir sa musique si quelqu'un d'autre l'a écrite. Et elle a été extraordinaire pour vous euh, montrer les choses bonnes et, pour, et dire pourquoi ils sont bons et les choses pas si bonnes les choses qui doivent être changées. J'ai fait la connaissance de Stravinsky et de Darius Mio et Arthur Honegger. Euh, naturellement, elle avait, elle avait l'été de 5 heures chaque mercredi et nous avons une classe avant de tous ces, ces élèves, peut-être une douzaine d'élèves. Et après ça, le thé. Et à ce euh, moment-là, tous les grands compositeurs de cette époque à Paris sont venus pour avoir l'été chez Nadia Boulanger. Et j'ai rencontré comme ça Stravinsky et Darius Mio, Arthur Neger et Francis Poulenc et tous, tous ces gens. Je vais c'était Aaron Copland et sa symphonie pour orgue, composée à la demande de Nadia Boulanger, qu'il interprétera à New York avec l'Orchestre Philharmonique de Boston. Dans l'automne de l'année 21, nous étions déjà trois Américains euh, qui faisait des, des études de, de composition contemporaine, etc. Euh, toutes les disciplines classiques. Il y avait Melville Smith, Aaron Copeland et moi-même. Virgil Thompson. Et par la suite, euh, presque tout le monde y a passé. Cette influence était d'abord foréenne, parce que son maître était foré. Toutes les années que j'ai passé dans la classe de foré, il n'a pas joué une fois une note de musique. Par ailleurs, en ayant l'air de rêver d'être autre part, et nous nous l'adorions, mais nous nous disons d'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup écouté. Et les années ont passé, et dix ans ont passé. Et je suis venu de voir Rue des Vignes, lui déjà malade, déjà très âgé. Et tout d'un coup, il m'a dit... J'avais abandonné la composition parce que j'avais trouvé à juste titre que ma musique était bien mais inutile. Sans personnalité, il me dit, je ne suis pas sûr que vous ayez bien fait d'abandonner la composition. Oh, du mon cher maître, s'il y a une chose de laquelle je suis sûr, c'est bien celle-là. Et ça de la musique inutile, je suis assez impitoyable avec les autres. Encore faut-il que je sois au moins avec moi-même. Et moi, quand la musique comme ça, ça ne me faisait aucun plaisir, ça me faisait de la peine. Je peut être été paresseuse, mais enfin. Et il va au piano. Et j'avais fait un exercice, j'étais j'avais 14, 15 ans, 16 ans. Il me joue une partie de variation que je n'aurais jamais pu jouer moi-même. Et il y avait une variation qui était peut-être un peu moins inutile que les autres. Il me dit, il y avait tout de même quelque chose là-dedans. Moi, je l'ai embrassé. <rire> Et je lui ai dit, comment vous avez pris la peine. Et ce jour-là, nous nous étions dit, oh, bon, aujourd'hui, il ne fait pas grande attention. 
et vous savez par cœur. Alors il se souvenait de tout, mais jamais il n'a parlé de sa musique, jamais, pas une fois. Et là il était le professeur. Et alors là, en quoi existait la très grande influence que Fauré avait sur nous Je sais que ce sont des années inoubliable. Et je me souviens toujours quand Ravel, car j'ai eu la surprise d'entrer dans la classe dans la forêt pour y découvrir Ravel qui était encore là et qui faisait comme j'en faisais alors, du contrepoint traditionnel. Moi, j'étais petite et je faisais du contrepoint, ça ne m'amusait pas tous les jours, mais ça me paraissait très naturel que Ravel en fille, j'en faisais, j'en faisais, on en faisait. Et puis des années après, je lui ai dit, « Mais vous aviez déjà écrit quoi, tu Qu'est-ce que vous faisiez le contrepoint ?»« Il faut bien nettoyer la maison de temps en temps, j'en fais toujours. » Le rétrécissement de la corde. Oui, oui, mais encore plus général. La pulsation du, des instruments commence euh, sur le deuxième temps de mesure. Et quoi d'autre C'est l'enchaînement entre les deux, les deux strophes du, du choral. Oui, et puis Il va à la sous-dominante. Oui, et puis On n'a pas de basse. Et puis c'est bon qu'on me remarque, il y a, je il descend, la mélodie descend chromatiquement. Il y a toujours une mesure qui sépare les... les... Et puis, la tessiture. Ah, ça, ça fait le silence. Vous ne voyez pas que les violons s'élèvent au-dessus du cœur. Non, il faudrait l'étudier note après note. Et ce que je souhaite, c'est que vous vous habituiez d'abord à entendre, pour commencer, la partie supérieure. Mais tout de suite, que vous sachiez sur quel jalon elle se pose pour avoir sa solidité. Et pas que vous écoutiez la musique comme un phénomène vertical, mais comme un phénomène horizontal. Pour vous aider, vous devriez apprendre le choral par cœur, très vite. Joule très vite. Beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. commencement du prélude dans nos majeurs de bas. Bon, quel est le thème de l'allegro, du premier allegro du quatuor en dos Qu'est-ce qu'il y a-t-il harmoniquement euh, Il y a un, deux, non, non, il y a un, deux, C'est les mélodies qui sont différentes un petit peu, mais les harmonies sont différentes. Comment la mélodie est un peu différente <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français Je veux dire, ce qui est différent, c'est la mélodie, mais les harmonies restent les Non, mêmes. mais joue-moi en notre plaqué le premier. Bien, le moins un. Oh, la mesure misérable. Je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais pour moi, c'est faute de temps. Qu'on mange la moitié, on fait un temps, une mesure plus J'adore Émile, mais, mais oh, 
le scandale rentre dans mon cœur, encore une fois. Les dissonances. On a d'abord cru qu'une telle conception était impossible. En réalité, cette introduction représente quoi Est-ce que, par exemple, Émile se sentirait prêt à venir jouer cette introduction Bon, alors déjà, j'entends ça. J'entends trois mots. Nous admettons que je ne sais pas quelle note. Nous savons que c'est Do, la bémol, Mi bémol. Mais nous supposons que nous ne le savons pas. Mais nous jouons la première note avec son long battement. Pédale. Lentement. La première note qui s'y ajoute, c'est fixe, énigmatique. Une note de plus, inlocalisable, tu continues. Et alors tout d'un coup on a ce rapport, pardon, la bémol, la bécart. Le la bémol allant à sol, le la bémol à la bécart. Alors il y a, contre tout l'académisme du monde, une fausse relation abominable une trouvaille géniale. Et il se passe qu'on passe d'une incertitude totale, d'un mystère sans limite, à quelque chose qui va prendre encore, tu recommences et tu continues. se reproduit la même fausse relation, la même trouvaille, les mêmes gammes qui montent entre les différents instruments. Encore un mystère. à une note très importante avec les interruptions qui et puis ces belles mesures la basse qui chante C'est pas en l'entendant une fois que vous pouvez réellement percevoir une telle pensée. C'est quand ça n'a pas pris place dans votre vie. Il y a probablement 83 ans, 82 en tout cas, que je connais ce morceau. Et aujourd'hui, comme ça, avec Émile, ayant beaucoup de peine à jouer ça au piano, parce que c'est très difficile de réduire au piano, ça paraît nouveau.
Thompson. Elle avait un certain don pour euh, euh, comprendre les Américains. Ça nous encourageait beaucoup. Et puisque c'est un bon professeur, elle connaissait les disciplines, euh, ça nous donnait confiance. Elle m'a mis à l'aise devant le papier à musique. <rire> Je ne sais pas, non, je ne crois pas qu'il y avait une méthode, tout simplement, mais euh, elle avait euh, le don de le faire. Elle, elle était encore assez jeune, elle avait 34 ans. C'était un excellent pédagogue. Euh, aussi, euh, avec euh, sa qualité de femme chaleureuse, elle vous entrait dans le cœur facilement. Je ne peux pas dire qu'elle était euh, en chair, mais elle n'était pas maigre. Elle, était, <rire> elle avait une certaine chaleur euh, et une chair tendre. Euh, euh, elle était pas laide de figure, euh, quoi qu'elle portait des lunettes déjà. Euh, C'était une, une femme très agréable à voir, euh, avec une présence euh, presque maternelle. Nadia Boulanger, dit-nous Lipati, qui fut mon élève si proche et si prodigieux, dans la valse pour deux pianos, numéro 4, opus 39, de Brahms. était un ange sur terre. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'était Lipati. Noble, profond, gai, même jusqu'à la mort. Il savait très bien que les dés étaient là. Le pianiste, je pas besoin de vous dire, c'est un des plus grands pianistes qui ait jamais existé. Le musicien, le type même du musicien complet. Mais l'homme qui jouait d'une manière sublime. Emile Naumov vécu avec Nadia Boulanger cette relation si intense d'un vieux professeur à la fin de sa vie qui veut transmettre une dernière fois son savoir à celui qu'elle en pense être le plus digne. Adolescent, il se souvient. Il y avait une fête qui était organisée pour son anniversaire à Fontainebleau où Mme Boulanger dirigeait un stage d'été et les élèves décidaient de lui faire une surprise et à la fin d'un concert, moi-même avec un de mes condisciples, Michael Blum, nous nous sommes mis à jouer seulement le mouvement lent de ce concerto parce que nous savions combien elle l'aimait et combien c'était difficile de le jouer pour elle, parce qu'elle était tellement difficile. Et je n'oublierai jamais ce moment-là, parce qu'une fois que nous avions terminé, et que nous l'avions joué tellement lentement, mais tellement lentement qu'on pensait qu'on allait éclater, tellement on était en tension intérieure, nous allons voir Mademoiselle Boulanger derrière la scène, et nous lui demandons, ce n'était pas trop lent, et elle nous a dit, ce mouvement lent, il n'est jamais assez lent. 